സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ പിരമിഡ് ആണുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ ബേസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫേസസ് എല്ലാം നമുക്ക് റെക്ട ട്രയാങ്കിൾ ഫേസസ് ആയിരിക്കും അതെല്ലാം കൂടെ അപ്പെക്സിലായിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സസ്പെൻഡ് സോളിഡിൻ്റെ കേസാണ് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പിരമിഡിനെ നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ബേസ് കോണർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് കോണറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ പിരമിഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് നമ്മളൊരു കോണർ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോണർ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പിരമിഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പക്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പക്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ അപ്പക്സ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മളിങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സസ്പെൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കൂടെ അത് ഈ അപ്പക്സും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ തന്നെ നിൽക്കും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സോളിഡ് അപ്പം ആ സോളിഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ അപ്പക്സിൻ്റെ ലൈൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലായിരിക്കും അപ്പക്സും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫ്രീലി സസ്പെൻഡ് ആയി നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസിന്റെ കോണർ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് അപ്പൊ ബേസിന്റെ ഒരു കോണറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു സസ്പെൻഡ് ദ സോളിഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ് വരേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട കേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്ന വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ഏത് കോണറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ചിൽട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കോണറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരച്ച് ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഈ കോണർ നമ്മളുടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സോളിഡിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വെക്കുക അതിനുശേഷം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഏത് കോണറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് കോണറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ നമ്മൾ ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കോണറും ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും നമ്മളുടെ ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സോളിഡിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോളിഡിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോണറും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അത് കണ്ടീഷൻ ആണ് കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം അത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ആക്സിസ് വിൽ ബി പാരൽ ടു വി പി ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ ആക്സിസ് ഇസ് ഇൻക്ലൈൻ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ വി ആർ മേക്കിംഗ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് വി ആർ മേക്കിംഗ് എ ടിൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ദിസ് സോളിഡ് ബൈ എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സോളിഡിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്യണം എബൌട്ട് ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അത് നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂലാണ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കോണറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് എ ബി സി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം എ ബി സി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസ് കിട്ടി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് സ്ലാൻഡ് എഡ്ജസ് ആണ് നമ്മളിതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആക്സിസിന് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം എ എന്ന് പറയുന്ന കോണറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതായത് ബേസ് എഡ്ജിന്റെ ബേസിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന കോണറിനെയാണ് നമ്മളിനി അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇ
from the base. H by 4 from the base on the P dash in the H by 4. H on the O dash P dash and the distance. So O dash P dash divided by 4. O dash P dash divided by 4 is here. Other than G get to a G mark in the P dash in the number mark in it and it should be marked on the axis. I mean, number G get to. In the number A, the corner of the base is on a tilt the other, our corner of G in the middle number join G. Can our vertical line, our do it in the number suspend the marine number here the solid line A put a suspend the impo number A dash G and the Varana do a vertical line like a vertical line like him, other irrigan. मेकानिकोणी a dash G and the other line base here, we will the entire solid in the TTM. That is the top view, front view, top view. That is the 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 top view. The axis is inclined at an angle. Top view of the uh, uh, top view of this position uh, on this top view. Uh, the axis is inclined at an angle of 60 degree to the x y line. Apa adha moon out the position on the origin. But and out the position on the free at the suspended yam one. Suspended in the number a dash on the point of the suspended in the upper suspended in the position on the line of origin. A dash in central gravity would have joined here. Adine x y line a perpendicular key which it he endeavor solid in the amount of transfer again. That is the entire front view is going to transfer it and then the project is going to top view it. In that, in the third position, we are going to tilt the axis in the third position. We are going to tilt the axis in the third position. We are going to tilt the axis in the third position. We are going to tilt the axis in the third position. So, we are going to tilt the axis in the third position. अब तो नमक आ फर्स्ट ए डैश डैश हमने ए डैश नो एक पॉइंट मार के ए डैश डी डैश एक्स वाई लाइन के बर्थडे क्लाइट वाले चुप मैं नमक के ई डिस्टेंस ए डैश उन्होंने जी डैश उन्होंने डिस्टेंस अच्छा मार के जी डैश उठी आ वर्टिकल लाइन ले अब ए डैश जी डैश आई अगली चीज़ ए डैश वो डैश प्रोजक्टिव अब तो हमारे बड़े नगर प्रोजेक्शन लाइन्स हैं, बड़े नगर प्रोजेक्शन लाइन्स हैं वैसे जो ए एम ए डैश नगर हमारे हम के ए गिट्टी, इन्हीं बी एम बी डैश नगर हमारे बी गिट्टी, सी एम सी डैश नगर हमारे तो सी गिट्टी, इन्हीं ओ डैश ओ इन नगर हमारे तो हम को गिट्टी, अगर बोले पी एम पी डैश नगर ह इन्हीं नम्बर इबड़न ने टॉप भी नम्बर नो को आने के लिए नमक जी डैश और ओ यू पी यू के वो ये लाइन ही तन्हे आएगी तो नमक और लगा दो उड़ा सो ओ पी एंड जी तो मोन वो ये लाइन ही तन्हे आएगी नमक उड़ा उड़ा तो नम्बर वो तो मार्क किए देखेंगे तो कॉर्ड को लेवेश ना रहे तो मार्क किए ना ना अलग अदर निशेष है नमक इबड़ा मार किया इबड़ा हमारा हेडर लाइन्स नमक के एंड देखने वाले नमक नमक टॉप भी नमक नमक काना बेटे एंड देखने काना बेटे नमक ओ ए बी काना ओ बी नमक के काना ओ सी नमक के काना अदर एंड देखने वाले विजिबल लाइन्स उड़ते हो अदर पहले ओ ए नमक के काना बेटे इधर मोन एडजस्ट नमक को मोड़े नमक को नमक आने में नमक विजिबल लाइट वाला दोनों डालना हमारा विजिबल लाइट तो जो मार के आता है ना पी एन वाला है मैं हमारा एक्सिस रोल लाइन आना दोनों ना हमारा एक्सिस इन रिप्रेजेंटेशन मोड़ते नहीं शम तो बेटा पी एन वाला पॉइंट है ना हमारा मार के आता है 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വെച്ചു അതിനുശേഷം ഈ കോണർ ഈ കോണറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കോണറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി പാരൽ ടു വി പി അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പാരൽ ടു വി പി അതിനുശേഷം നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു ദ എക്സ് വൈ ലൈൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ വ്യൂ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു വി പി നമ്മൾ ടിൽറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ലെ ഈ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കിട്ടിയ പൊസിഷന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടിൽറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിലും നമുക്ക് വിത്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വി പി നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലിനേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സോളിഡിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന സോളിഡിനെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടിൽറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ടിൽറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈൻ ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഇതിന്റെ ഈ പൊസിഷനിലെ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടിൽറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആക്സിസ് ഈസ് ടിൽറ്റഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു ദ എക്സ് വൈ ലൈൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ടോപ്പ് വ്യൂനെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടിൽറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലാൻ ചെയ്ത് എക്സ് വൈ നൈൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലാൻ ചെയ്ത് ലൈൻ വരച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആക്സിസിന് ആദ്യം വരച്ചു ദറ്റ് ഈസ് ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതായത് ബി സിയുടെ ഈ എക്സ് വൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലെങ്ത് എടുത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തല്ലോ ഒ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒ എ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ ലൈൻ തന്നെ അതേപോലെ ഒ പി ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ദൻ എന്ത് ചെയ്യുക എ ബി ഡിസ്റ്റൻസും ഒ ബി ഡിസ്റ്റൻസും ആർക്ക് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക ഒ ബി ഡിസ്റ്റൻസും എ ബി ഡിസ്റ്റൻസും ആർക്ക് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഒ സി ഡിസ്റ്റൻസും എ സി ഡിസ്റ്റൻസും ആർക്ക് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബി സി കണ്ടു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആക്സിസ് ഈ ലൈനിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഈ ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഈ ലൈനിന്റെ മോഡലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം സിമിലർലി ഈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് സി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതാണ് സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ആർപ്പ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പെർഫെക്റ്റ് വരച്ച് ബി എം സിയും കണ്ടുപിടിക്കാം എയും ഒയും നമുക്ക് അല്ല തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം എ എന്ന പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ജി ഉള്ളത് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒ പി ആണ് നമ്മുടെ ആക്സസ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വീട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിൽ നിന്നും പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക രണ്ടും കൂടെ ഇൻഡസ്ട്രിറ്റി നിന്നായിരിക്കും നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് വരച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് വരച്ചു ഒയും ഒ ഡാഷും എയും എ ഡാഷും ദൻ ബിയും ബി ഡാഷും സിയും സി ഡാഷും ജിയും ജി ഡാഷും പിയും പി ഡാഷും ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓ ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബി ഡാഷ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒ ഡാഷ് എ ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിലായിട്ട് വരും സോ ബി ഡാഷും എ ഡാഷും തമ്മിലുള്ള ലൈനും അതേപോലെ ബി ഡാഷും സി ഡാഷും തമ്മിലുള്ള ലൈനും ബി ഡാഷും ഒ ഡാഷും തമ്മിലുള്ള ലൈൻസ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മളൊരു ഡോട്ടർ ലൈൻസ് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്രണ